Всем привет! Мы продолжаем серию видео про английский и псевдоанглийские масла. Сегодня у нас на очереди бренд Кома. Кто делает, где делают, Англия или нет. Меня зовут Антон Воронков и вы на канале MyGT.ru. В этом видео мы разберем, первое, откуда появился бренд Кома и какова его реальная история. Второе, на каких заводах и в каких странах производится та Кома, которую мы с вами получаем в России. Третье. В каких еще странах продается бренд Кома? Четвертое. Стоит ли бренд Кома своих денег? И пятое. Бонусное. Как к бренду Кома относится в Японии и знают ли его сами японцы? Название Кома в переводе с английского запятая. Еще в музыке есть такой термин, тоже обозначает одну десятую целого тона. Я пересмотрел все документы архивные, все статьи, нигде не обнаружил ни одного упоминания. Почему назвали бренд Кома? Чем они руководствовались? Почему запятая это? На третий день абсолютно случайно я пересматривал какие-то документы в стороннем, в стороннем ресурсе и значит, нашел упоминание о том, что дословно создателем бренда показалась перевернутая запятая, похожая на каплю моторного масла. Именно поэтому назвали бренд так вот, запятая кома. Сейчас все смело берем листок белой бумаги, ручку рисуем запятую и дружно рассмотрим, похоже ли это на каплю моторного масла. Но это были 60-е годы, Англия, не забываем, Психологический рок, там Джимми Хендрикс, Experience, там так далее. Сразу вспоминаю фильм Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Там, конечно, более позднее время показано. Мы наверняка смотрели. Помните, там были такие квартиры, лаборатории, в которых местные курки выращивали травку. Так вот, наверное, одному из таких лаборантов могло прийти в голову ассоциировать запятую как раз с перевернутой каплей масла. Ну да, шутка, конечно. Хотя... Вообще подробности про создание бренда Кома катастрофически мало. На официальных ресурсах, на сайтах, которые торгуют брендом Кома, есть три статьи, которые все друг копипастят, в общем-то на этом все и заканчивается. Поэтому если у кого-то из вас есть подробная информация с именами, кто, зачем, почему, где, когда, на какие деньги, обязательно пишите в комментариях к этому видео, а я буду, соответственно, дополнять первую главу. Только огромная просьба, не копипастите с официальных источников, это не нужно делать, это я сам могу без вас найти. Только те данные, которые вы знаете, которые будут эксклюзивными. В общем, если кратко, то история была такова. В 1965 году некто находит деньги и инвестирует их в создание блендерного миксерного завода для производства моторных масел, трансмиссионных и так далее, смазок разных. Вы будете смеяться, я даже не выяснил того, была ли это изначально торговая структура, как это часто бывает в Европе и в Англии тоже в том числе, когда торговая структура принимает рано или поздно решение о производстве под собственным брендом и строит завод. Я этого не выяснил. В общем, в 1965 году начинается история, строится блендерный завод и начинается уже производство под брендноком. Но очень мало данных в сети. Вот промывка на обратной стороне, которая реклама продуктов, которые они выпускают, там перечень. Это где-то примерно 70-е, 80-е годы плюс-минус. Вот реклама с линейки Sonic, тоже старинная. Продукт Sonic, который они выпускали под брендом Кома. Вы знаете прекрасно, что я занимаюсь коллекционированием моторных масел. Я иногда даже заказываю винтажные старинные банки из других стран, из Англии, из Европы, из Америки. Вот скоро у нас партия еще одна придет, там будет видео у нас на канале по этому поводу. Так вот, винтажных старинных банок в Англии полно продаются, различных брендов абсолютно. Комы там нет. Поэтому могу сделать вывод, что бренд Кома не был сильно популярен в 60-х, 70-х, 80-х годах в Англии. И он там не сильно ценился, потому что коллекционеры вообще его не продают, и таких банок, в принципе, днем с там не сыщешь. Есть все что угодно, кроме бренда Кома. Вы спросите, разве можно на основе на таких вот, на такой информации делать выводы какие-то по этому поводу? Можно, конечно, можно, поверьте мне, можно. Я этот вопрос хорошо изучил. И те бренды, которые были распространены в стране и были популярны, их винтажные копии, либо оригиналы, они продаются в интернете. И это нормальное абсолютное явление. Вы можете сами посмотреть, это не закрытая информация. Поэтому думаю, что в 70-х, 60-х, 80-х годах в Англии кома продавалась, но была не очень известной. Я думаю, что в 60-х, 70-х годах у бренда Кома и у завода Кома Великобритании все было очень скромно, даже скорее печально. Особенно к концу 80-х все было очень плохо, пока их не покупает Мобил. Ну, вернее, Essa Petroleum Company Ltd, который в дальнейшем входит в состав объединенного XML. Essa Petroleum Company Ltd покупает завод 
покупает бренд и с этого момента, это 1989 год, по-моему, начинается производство для внутреннего рынка Великобритании на этом самом заводе Кома продуктов Мобил, продуктов чуть-чуть совсем ESSA немножко и параллельно Кома, то есть производится три бренда ESSA, Мобил, Кома. На тот момент у ESSA Petroleum Company в Великобритании, недалеко, кстати, от завода этого, существует свой гигантских просто размеров завод, к которому мы придем чуть позже в нашем рассказе. Вот. Но тем не менее, они покупают завод Кома. Второе, в каких странах и на каких заводах производится та Кома, которую мы с вами получаем в России. Но вы, наверное, уже поняли, что у Кома есть единственный завод, который находится в Великобритании, в Англии. На нем производится вся кома, которая поставляется к нам в Россию. Этот завод расположен в 30 километрах примерно от Лондона, плюс-минус на берегу Темзы, это в графство Кент. В общем, покупка мобилом завода стала, конечно же, для него судьбоносной. Не знаю, существовало бы он до сих пор, если бы и мобил его не купил. И с того момента, как мобил его купил, начали на нем производиться, еще раз напомню, мобил, мобил кома и эсса чуть-чуть параллельно стали производиться. А где мобил, там что? Там модернизация производства, там новейшие технологии, там доступ к лучшим инженерам, к лучшим химикам, там Аронайт, э, там Лубризол, там хорошая база и так далее. В общем, без э, доли иронии можно сказать, что Мобил как бы спас утопающую кому в свое время когда-то. Давайте посмотрим на завод в Англии поближе. Такие большие производственные складские площади, внешний парк резервуарный. Характерны для блендерных миксерных заводов, которые были построены в 60-х, 70-х годах. Огромное количество еврокубов. Еврокубы это такие тысячелитровые пластиковые контейнеры с рубашкой из металлической обрешетки. И в этих емкостях на завод поставляются базовые масла. Именно под еврокубы заточено все производство, несмотря на наличие внешних резервуаров. И, кстати, очень важный момент, очень важный. Здесь же на территории находится собственное производство пластиковой тары. То есть они сами для себя делают тару пластиковую и для продажи, возможно. Давайте перенесемся к нам в офис на минутку буквально и посмотрим на качество литья пластиковой канистры, которую Кома сама для себя производит. Итак, давайте посмотрим на саму пластиковую канистру, как она сделана. Это у нас 5W30 Pro Life. Мне, кстати, очень нравится, как они сделали дизайн канистры. Он реально шикарен. Простой, современный, лаконичный. Очень классно. Сам пластик тоже очень хорошо сделан. Здесь никаких огрехов нет. Хорошая пресс-форма. Хорошее оборудование используется. Ну, крышка стандартно не покупают ее. Отдельно, скорее всего, не сами производят. Вот, так что <coughs> полиграфия тоже хорошо сделана. Этикетка. Двусторонняя. То специально еще есть наклеечка для сервиса который указывается периодичные замены, дата, когда было масло поменено и так далее. То есть она отрывается она отдельно, с перфорацией сделана. В общем, канистры претензий вообще нет. Канистра классная во всех отношениях. Очень хорошо сделана. Я напомню, что ExxonMobil и его ESSA Petroleum Company есть огромный, огромнейший завод полного цикла, который находится тоже в Англии, в Хэмшире, Фоуле. Этот завод начали строить еще в 20-х годах прошлого века, полностью его реконструировали в 51 году. Его мощность 270 тысяч баррелей в сутки. А это, мои дорогие товарищи, до хрена. Зачем ExxonMobil и его и Petroleum Company покупка такой небольшой компании в Англии, Кома, когда у них есть свой огромный завод? Ну, Во-первых, производственной площади лишним никогда не бывает вообще, поверьте мне. Во-вторых, у Кома есть свой рынок сбыта, какой-никакой, но он есть, и это тоже полезно. И к тому же завод Фоли в Хэмшире, он рассчитан, конечно же, на переработку сырой нефти, на производство топлива, на химическую промышленность, но очень слабо заточен под производство PVL продукции для нас с вами, для потребителей моторных масел, трансмиссионных и так далее. Поэтому Кома очень полезный, удобный завод, на нем можно делать небольшие совсем партии, не заморачиваться по этому поводу, все уже готово, немножко реконструировали производство и стали выпускать параллельно несколько брендов. Почему Кома бренд оставили, для чего он вообще был нужен? Ну потому что, во-первых, бренд был, ну, хоть как-то, но популярен в Англии более-менее, поэтому ну, глупо было его там заворачивать и полностью его 
удалять, устранять. Поэтому оставили его параллельно и сделали это правильно, на мой взгляд. Люди его знали и многие пользовались им. Все познается в сравнении. Давайте, как обычно, проведем визуальный эксперимент, сопоставим площади тех заводов, о которых я вам рассказываю сейчас между собой, и посмотрим, сравним их размеры. Пропорции, естественно, будут соблюдены все. Вот завод Кома. Сразу скажу, что пару складов сразу можно отнимать, потому что их занимает производство и хранение пластиковой тары, так как эта тема требует очень больших площадей. Теперь возьмем пару произвольных блендерных заводов в Англии. Например, Фукс и два завода Эксол. Не путайте их с Эксомобил. Блендеров разных мастей в Англии предостаточно. Не так, как в Европе, конечно, но хватает их. А теперь возьмем всех наших миксеров в кучу и поместим их на территорию одного лишь завода ESA Petroleum Company, который находится в Фоули Хэмпшире. Границы этого завода для понимания я отмечу красным от виду. Масштаб соблюден. На территории этого завода полного цикла, который в том числе занимается переработкой сырой нефти, топливом и так далее, пожалуй, можно вместить все английские блендерные заводы вместе взятые. Это все для того, чтобы вы понимали масштаб корпорации ExxonMobil в сравнении с любым блендером, в том числе и английским. Итак, что мы имеем? Завод Кома. Это обычный блендерный завод. Небольшой и не маленький, средний по размерам. С хорошим оборудованием, значит, мы никогда бы не стали производить ExxonMobil для Великобритании продукты свои. А теперь немного о грустном. В 2012 году ExxonMobil продает бренд Кома и завод Кома своему лицензианту. В Бразилии компании Муви. Муви была основана Касаном, структурой огромной конгломератом бразильским в 2008 году. Вот, если коротко, то Касан это компания, которая занимается производством биоэтанола, сахара, энергии, там разные. Она работает в Бразилии, в Аргентине, в Уругвае, в Парагвае, в Боливии. Короче, гигантский холдинг, здоровый, огромный, который вот в этих странах ведет свою деятельность уже очень давно. Именно этой компанией Movie UK достается этот завод Кома Великобритании. Сейчас Movie UK является авторизированным дистрибьютором корпорации ExxonMobil по всей Великобритании и Англии, не только. Подразделения Movie разделены между Movie Europe, там Movie America, Movie Europe присутствует в Великобритании, Португалии, Испании, Франции, а Movie America работает в Бразилии, Боливии, Парагвае, Уругвае, Аргентине, США и так далее. Давайте потратим еще немножко времени на цифры, данные и названия компаний. Если кому-то это не интересно, могут смело перематывать минутки на три вперед. Я нашел очень интересный документ на сайте sec.go, это официальный источник государственный, там публикуются все там, данные о ценных бумагах и так далее. Я нашел договор продажи, который был как раз заключен между S Petroleum Company Limited и Касаном. Соглашение между компанией ExxonMobil в отношении распространения компании Кома осматривающих материалов под маркой Mobil в Соединенном Королевстве. Читаем супер интересный для нас пункт. Организации поставок материалов. Значит, поставка компании базовых масел группы 1, компания ExxonMobil Petroleum Chemical, поставка компании базовых масел группы 3, компании BNL Oil and Chemicals, поставка присадок компании Chevron, Aronite и Lubrizol, поставка бочек компании Grief, поставка компании PND, компании ExxonMobil Chemical Limited для производства упаковок и удобным формованием, а также поставка Glissantina компании BAS. И БАС СЕ. Ну и дальше тут идет у нас информация по именно покупке и продаже компании. Продавцом является SA Petroleum Company Limited, а покупателем является КАСА, Федеративная Республика Бразилия. Предметом продажи является Coma Oil and Chemical Limited. ExxonMobil в данной сделке проходит как партнер. Я надеюсь, что уже полностью вас запутал. В общем, ситуация вкратце такова. Завод Coma сейчас производит параллельно два бренда. Мобил для внутреннего рынка Англии, Великобритании, только для внутреннего рынка Кома, э, для внутреннего рынка Великобритании и для внешних рынков, в том числе и для России. Про ЭСА я не упоминаю, они производят какую-то мизерную часть химии, там даже, можно об этом даже не говорить. Базовая масса ExxonMobil, хрен его знает, не знаю. С одной стороны, это железобетонная логика то, что ExxonMobil производится на заводе, и база туда в любом случае поставляется, да, ну и какой смысл делать там из другой базы. С другой стороны, это свободный рынок, это попытка всех, без исключения блендерных заводов европейских, и в том числе и английских, 
и американских сэкономить на расходах и постараться сделать продукт более конкурентоспособным. Поэтому я абсолютно не исключаю того, что они покупают для продукции Кома базу на свободном рынке. Не у Эксамобила. Вообще этого не исключаю абсолютно. По присадкам та же самая ситуация. Ну, понятно, что там Шеврон, Ронайт и Лубризол, которые для мобила используются на этом заводе конкретном. Думаю, что, скорее всего, они используют его для продуктов Кома также. Базовые масла, из которых производится продукция Кома. Если это не Эксамобил, то кто? Это абсолютно не важно. Я уже об этом неоднократно говорил, то что все блендеры, работающие на свободном рынке базовых масел, они закупают базовые масла у тех сегодня, у кого это более выгодно. Контроль качества всегда в любом случае будет на высоте, на нормальном блендерном заводе, входящего сырья. Мобил и кома. Одно ли это и то же? Нет. Мобил – это мобил, кома – это кома. Даже если допустить, что производится из одного базового масла, из присадок Аронайт, Шуроновских либо Лабризол, то все равно это будут разные линейки продуктов. Есть, конечно же, продукты и у мобил, и у кома близкие до смешения характеристик. Но не более того. Мобил – мобил, кома – Кома. Нужно разделять в любом случае эти два разных бренда. Еще пара интересных моментов. Я набрел на такой интересный сайт, называется UKEnded.com. На нем публикуются отзывы работников предприятий, на которых они работают, о той структуре, в которой они вот работали, либо работают сейчас. Отзывы о компании Movie UK. Просто не сортирую, по порядку читаем, смотрим. Отзывы такие забавные, я не знаю, честно говоря, не совсем ожидал. Первый отзыв, тут видите, Избегать. Ужасная компания для работы. Кадрового отдела может не быть. Обслуживание клиентов и талажа. Здоровье и безопасность за пределами их основного завода смехотворное. Второй отзыв – это конкурентоспособная оплата. Это минимальная заработная плата. Сотрудники остаются там ненадолго. Опять же, потому что зарплата низкая. Машины старые. Не так много вложений в улучшение работы. Третий. Плохая компания для работы. Руководство не заботится о своих работниках. С вами обращаются плохо и заставляют работать как животных. Ну что-то вообще на Англию даже не похоже. Руководство вообще не заботится о рабочем производстве. Плохо с вами обращается. Низкая оплата труда, неукомплектованный менеджмент. Четвертое. Этика отсутствует. Офисный персонал. Компания, на, на, компания пытается навязать бразильскую трудовую этику старой британской компании. Вот в чем кроется весь секрет. -то. Пятое. Ужасное место для работы. Водитель, нынешний сотрудник. Неприятное место для работы. Не рекомендовал бы его никому. Неправильные люди, занимающие важные должности. Отсутствие здравого смысла логики. Вот такие странные негативные отзывы работников о производстве, где они работают. Я, честно говоря, немножко не ожидал, что будет столько негатива. Почему, интересно, с чем это связано на самом деле. Это все в свободном доступе есть, я ссылку на этот ресурс размещу, можете сами почитать, это внутренний ресурс, английский, то есть это не какой-то сторонний непонятный ресурс. А, кстати, есть еще один ресурс, он называется Glassdoor UK тоже, я тоже размещу ссылочку на него, там более положительные отзывы, но там они не развернутые, не без конкретики, там просто, например, плюс-минус стоит, тоже можете почитать. Думаю, что, надеюсь, что эту ситуацию изменили, что работники уже всем довольны. Но, в общем, вот какая-то такая ситуация непонятная с отзывами. Третье. В каких странах продается бренд Кома? Ну, конечно, начнем с Англии. Заходим на официальный сайт, смотрим 111 страниц, примерно по 7 точек продаж в Великобритании в самой. Ну, что, в принципе, неплохо очень, мне кажется, около 700-800 точек продаж, где можно приобрести бренд Кома. Не везде, конечно, скорее всего, он встретится, но, но, тем не менее, тоже неплохо. Что касается Европы, в Европе Кому не знает вообще. В Германии, например, если зайдете на сайт MotorTalk, ну это не только к Германии сайт относится, а форум он относится ко всей Европе практически. И вводим кому в поиски, не видим ничего, то есть кому не обсуждают, и в принципе там бренд не продается и не, не используется. Но это и не странно, потому что бренд, собственно говоря, для внутреннего рынка Великобритании был изначально предназначен. 
Что касается других стран, вы видели наше видео и США, тоже по розницам поездили, поснимали, там нету кому, не встречается, негде. В интернет-магазине можно, конечно же, купить в любой точке мира бренд Кома, это нормальное явление, как и любой, собственно говоря, практически другой бренд там, мировой. Поэтому в интернете, конечно, можно найти. Четвертое. Стоит ли продукция Кома своих денег? Да ну нормальное масло. Понятно, кто и где делает. Опять же, тесные родственные связи с ExxonMobil. Если почитать, например, отзывы самих британцев о бренде Кома, например, там на сайте, на форуме заходим, Piston Heads, такой известный тоже форум, там обсуждается, там нормальные положительные отзывы. Кстати, неоднократно на английских форумах я встречал мнение, что Кома производит из базы, полученной из восстановленного сырья. Вот, например, эти сообщения, которые вы видите перед собой, это форумы английские переводе в Google переводчики. Я не знаю, откуда растут эти слухи про восстановленную базу, когда рядом ExxonMobil со своей базой. Но, тем не менее, факт остается фактом. Такие слухи в, в самом Великобритании на форумах обсуждаются, и с этим нужно как бы смириться. Думаю, что нужно в этом просто разбираться более досконально. Кстати, в Англии в самой Кома не считается абсолютно премиальным продуктом. Это продукт среднего ценового сегмента. Покупать или нет, Кома, дело ваше. Голосуйте кошельком, если сильно будут дистрибьюторы завышать цены в России, то думаю, что лучше, конечно же, присмотреться тогда к тому же самому Мольпу, например. Да? Вот. Мы сами этим брендом не занимаемся, не торгуем. Я с ним знаком, абсолютно только недавно познакомился, получил вот образец продукции, поэтому лично свой опыт использования, либо опыт использования наших покупателей, либо наших клиентов рассказать не могу, потому что его нет. В Новосибирске, в принципе, кома встречается очень редко в Сибири, больше она в европейской части России представлена. Но негатива тоже, опять же, никакого не слышал, поэтому решайте только сами для себя принимайте решение. Я рассказал вам максимально о тех фактах, которые знал сам. Если у вас есть какие-то дополнения по материалу, обязательно пишите их в описании к этому видео, я все буду публиковать. На этом все. С вами был Антон Воронков. Надеюсь, это видео стало для вас интересным и полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.